ஹலோ எவ்ரி ஒன் அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்னைக்கு நாம் வந்து ஒரு லன்ச் காம்போ தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டாக வந்து வெள்ளை குருமா செய்யலாம் வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலு ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கலாம்
கடாய் வச்சுக்காச்சு கடாய் சூடு வந்தோன்னே அதை நம்ம வாங்கி சேர்த்துக்கலாம் கத்திரிக்காய் பச்சடி தான் ஆக்கி போகிறேன் இது வந்து பிரியாணிக்கு பழுவ சோறுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து செம சூப்பராக இருக்கும் நல்ல ஒரு ரெண்டு குளிக்கா கரண்டி அளவுக்கு எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க எண்ணெய் சூடு வந்ததும் கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு பொரியட்டும் கடுகு பொரிஞ்சிச்சு வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் பின்னாடியே வந்து கத்திரிக்காவையும் போட்டுக்கலாம் ஒரு கத்திரிக்காவை நீல வாக்கில் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் குட்டி குட்டி கத்திரிக்காவை இருந்தால் முழுசாக கூட போட்டுக்கலாம் லைட்டாக ஒரு கலர் கலர் வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை மூடி வச்சிடலாம் பாருங்க கத்திரிக்காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு இல்லாமல் இப்போ கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக இதுக்கு வந்து ஒரு கொஞ்சோன்னு எள்ளு வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதை கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து
வந்து வேற மாதிரி நல்லா இருக்கும் அடுத்ததா இத மூடி வச்சிட்டு ஒரு அஞ்சு விசில் விடலாம் இது சிக்கன் மாதிரி கிடையாது மட்டன் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரம் வேகாது அதனால ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்துடலாம் தண்ணி வச்சாச்சு தண்ணி சூடு வரட்டும் இதுல உப்பு மட்டும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு ஸ்பூன் உப்பு சேர்க்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து வாயில வச்சு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் இதுல வந்து கொஞ்சமா மல்லி புதினா கருவேப்பிலை மூணும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பக்கத்துல ஒரு இடத்துல வந்து கோழி பொறிக்கிறதுக்கு ஒரு நாஸ்டிக் பேன் வச்சிருக்கேன் நடுவில் ஒரு அடுப்பில் குக்கர் இருக்கு இன்னொரு அடுப்பில் வந்து ரைஸ்க்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்படி மூணு அடுப்பு இருந்தால் தான் என்னால் வேலை பார்க்க முடியும் பேன் சூடு வந்துருச்சு அடுத்தது இதில் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எண்ணெய் சூடு வந்துருச்சு கரைச்சி வச்சுக்கிறேன் மூடியே போட்டு எண்ணெய் சூடு வந்துருச்சு இதுல நாம கொஞ்சம் பட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு ஏலக்காய் கிராம்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் பக்கத்துல நம்ம மட்டன்ல இருந்து விசில் வந்துருச்சு ஒரு விசில் வந்துருக்கு தண்ணி வச்சாச்சு தண்ணி சூடு வரட்டும் இதுல உப்பு மட்டும் நம்ம பக்கத்துல ஒரு அடுப்புல வந்து கோழி பொறிக்கிறதுக்கு ஒரு நான்ஸ்டிக் பேன் வச்சிருக்கேன் நடுவுல ஒரு அடுப்புல குக்கர் இருக்கு இன்னொரு அடுப்புல வந்து ரைஸ்க்கு தண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்படி மூணு அடுப்பு இருந்தால் தான் என்னால் வேலை பார்க்க முடியும் பேன் சூடு வந்துருச்சு அடுத்தது இதில் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எண்ணெய் சூடு வந்துருச்சு வந்து கரைச்சி வச்சுக்கிறேன் மூடியே போட்டுக்கலாம்
மூடிடுறேன் எதுக்கு மூடி போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா சீக்கிரம் வேகும் சிக்கன் வந்து வேகும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் தண்ணி விட்டுரும் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்தில் தண்ணி விட்டுரும் அந்த தண்ணிலே வேகுறதுனால சாஃப்டாக ஆகிடும் சிக்கனு இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதில் வந்து அரிசியை போட்டுலாம் பாருங்க தண்ணி நல்லா சுண்டிடுச்சு இதை நம்ம இப்போ மூடி போட்டு தம் போட்டுடலாம் அடுப்பை ரொம்ப ஸ்லோவாக வச்சுக்கிட்டு நான் இது மேல வந்து கணத்துக்காக ஒரு செம்பு வச்சிருக்கேன் பெரிய செம்பு ரெண்டு லிட்டர் செம்பு செம்பு மேல தண்ணி வச்சு மூடி வச்சிருக்கேன் நம்மளோட மட்டனும் அஞ்சு விசில் விட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு சிக்கனும் பொறிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அதோட மட்டன் கிரேவியும் ரெடி ஆயிடுச்சு இதுல வந்து கொஞ்சம் ஒண்ணு கொத்தமல்லி கீரை போட்டு நல்ல சுண்டி சூப்பரா வந்துருச்சு அவ்வளவுதான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் தான் கிரேவி வச்சேன் இவ்வளவுதான் நம்மளோட லன்ச் பிளாக் வந்து எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு பழவு சோறு ஆக்கியாச்சு வெள்ளை குருமா வச்சாச்சு கத்திரிக்காய் பச்சடி வச்சாச்சு மட்டன் சாப்ஸும் வச்சாச்சு கூழியும் பொறிச்சாச்சு இப்ப நாம வந்து பிளேட்ல சர்வ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் எப்படி பண்ணியிருக்கேன் காமிக்கிறேன் நம்மளோட சூப்பரான லன்ச் பிளாக் வந்து முடிஞ்சு கீ ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் மட்டன் சாப்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கத்திரிக்காய் பச்சடியும் வெள்ளை குருமாவும் வச்சுருக்கோம் என்னோடய வ்ளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா கண்டிப்பாக என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்